律师跟我说，这位林检察官心理上好像有些问题，他可能一看到没父亲的小女孩，就想起他自己了吧。两百多万，够判无期的了。无期？这是我女儿的呀，你见过我女儿了？她好吗？不太好。她怎么了？你女儿现在的情况，就是需要钱好好治疗。我能帮她，检察院的检察官也能帮她，她能帮你到什么地步？你女儿的病，你还不清楚吗？她能把你女儿接回家，去抚养长大吗？刘东，你想过没有？你女儿的未来就在你手里，什么意思？我有一个朋友，他会让你在你宣判前看到一份受益人是你女儿的保险单，保额两千万。两千万，刘栋，你敢赌吗？刘东，你胡说！肃静，坐下。被告人，你说的这些话，有证据吗？有。他经常去看潇潇，为了表示诚意，还把潇潇住院的医药费给交上了。偷偷的给笑笑塞钱，买好吃的。辩护人律师，被告人说的情况，你都知情吗？报告审判长，刘栋之前的辩护律师裴东，因病请假退出了本案。被告人刚才所述的情况，我也并不知情。审判长。该情况如果查明属实，那么检察人员与本案存在利害关系。按照法律规定，我有权利申请有关人员回避。根据刑诉法第三十一条规定，检察人员回避应当由检察长决定。鉴于被告人的说法是否属实，需要时间调查核实。法庭决定暂时休庭。开庭时间，另行通知。喂，啊、哦，我是邱丽琴。领导您好，呃，林兰是我的助理。好，哦、我知道了。嗯、林兰还在谈话呢。嗯，这件事情非常严重，组织一定要查清楚。刘栋一直强调，林兰缴了住院费以后，想从情感上打动他，让刘栋认为林兰是真的为他好。林兰怎么说？住院费是他交的，但是他不承认引导刘栋不让他认罪。刘栋的这个翻供是毫无意义，他的盗窃罪已经坐实，而且金额巨大，肯定是判无期。所以他认不认杀人这个罪，他都出不来。如果组织上调查，刘栋的描述属实，林兰就不适合现在这份工作。
。那你要是在这种情况下给林兰停职，我觉得对他太不公平了。公不公平不是你说的，也不是我说的，是要以组织调查结果为准。而且现在停他职，对他也是一种保护。就这么定了，等他谈判话，你通知他吧。也只能这么做了。近日，别墅失窃案犯罪嫌疑人刘某对杀害某律师事务所合伙人宋某一事供认。太过分了吧，顾哥，这帮人怎么能这么胡说八道呢？他们根本不了解情况。我看这就是有人在刻意制造舆论。这种恶意的攻击，没必要看了。这就是诬陷，你们觉得可能吗？当然不可能了。我现在就希望大兰哥没事。放心吧，检务督察部的耿主任肯定能查清楚。你们都在这儿？哎，燕城。我知道你们都很关心林兰，但是现在你们谁也帮不上忙。在事情调查清楚之前，不要去打扰他，不要给他增加太大的压力。放心吧，严重。好，干活吧。好了，哎，玲兰，进来，坐。严重，你直接批评我吧。我知道是我自己做的不对。你有什么不对啊？是对弱者保持善意不对，还是被人恶意污蔑、自证清白不对啊？严楚，你相信我。坐下说。林兰，没有人怀疑你。我们自己同志什么样，我们很清楚。调查是必须的。你刚刚转岗，就面对这样的挑战，对你的成长，也是个帮助。这个刘栋非常顽固，下了厅一句有用的话都没说。邱主任现在正审着呢。他当然不敢说。谎言就经不起推敲。你说的非常对。不过，不管刘栋在庭上因为什么原因翻供，他女儿的处境还是非常让人同情的。我想在处理搞一次募捐，你把募捐上来的钱亲手交给他们。燕楚，林兰，你给我记住，我带出来的兵。绝不能就这么容易的被打垮了。是。这回能坐下了吧？倔强，越来越倔强。这心里要是有苦水啊，就倒出来，别憋着。我就是不知道说什么。这样吧，我给你讲一个我倒霉的事儿，让你开心开心，怎么样？你觉得我学习好吗？嗯。学霸，哎，但是我差点肄业，真的。我的研究生快毕业的时候，有人诬陷我抄袭，最后我差点没拿到硕士学位证。谁这么恶毒呀？这关系你一生的前途
，他趁我午休的时候，把我电脑里的论文给偷走了，然后放到网上去卖，最后还诬陷我抄袭。然后呢？然后啊，用我论文的这个人比我交稿早，在我论文过审的时候就被定为抄袭了。但是好在宋白宇帮我找到了用我论文的那个人，顺着这个线索查下去，就查到了聊天记录，最终才真相大白。嗯，没想到宋白宇还有这么好的时候。我想跟你说的是，在真相大白之前的这段时间，我非常的纠结，但是真相一定会水落石出的。哎呀，这为了安慰我，老点都翻出来了，够意思。嗯。我好多了，嗯，有数据显示啊，说这个女人，在心情不好的时候，智商几乎为零。你现在这样就是严重的智商不足。你用你的脑袋好好想一想，这件事它到底是哪出了问题？嗯，我用我的脑袋好好的想了一下，这个流动它的形式逻辑就是有问题的，它背后一定有人。对。唆使刘栋去陷害你的这个人，肯定跟真凶有密切的关系，不然他怎么会知道把人藏在后备箱这么关键的信息呢？而且他还在法庭上说了这个事儿。智商回来了，所以咱们就顺着这个线索查下去，肯定能还原真相。嗯，行，那你明天是不是停车在家？啊，跟主任让我在家好好写情况说明。好啊，我陪你去过医院，发挥你我的聪明才智，我帮你也写一份，明天一起递上去。这么好心、啊，必须的呀！哼，一礼拜晚饭，真的是老狐狸。爸，姐，坐那儿。黑洞怎么回事？我是故意瞒着你，但是你看啊，那个流动它就是借钱引开，现在检察院那边已经乱成一锅粥了，你就相信我这回吧。这种人收你的钱，他也能收别人的钱。这个流动不光不会成为杀人犯，你还会让别人通过这条线摸到你的身上。爸，那我现在应该怎么办？知道求我了？错了吧？我以后再也不敢了。那个被动，我派人处理了。谢谢爸，坐下。
，新月城那儿怎么样？哦，项目那边特别顺利，咱们那个剧场也都盖好了。今天公司宣传跟我说说要搞个什么剪彩仪式，但是我不是想着咱们最近，所以我就说从简。为什么要从简？您不是说公安局那边盯着咱们？我是让你个人低调。公司在这种情况下应该越高调越好。知道什么叫“清者自清”吗？我知道了。你知道个屁！我赶紧跟他们联系，让他们重新策划，往大了办，往好了办。董成。你是咱们公司的脸面。林兰是我带的，她现在出事儿了，我一定要负这个责任。我会尽快给一个结果。好，邱主任，潇潇的事儿我也有参与，我也有责任，我会尽全力帮助林兰洗脱冤屈。我们跟刘栋之前的律师裴东了解情况，发现他已经出国了，根本联系不上，所以现在要换一个调查思路。你有什么想法吗？我想申请复查，宋白宇最后开的那辆车，因为这个刘栋虽然亲口承认宋白宇是他杀的，但是对杀人的细节和过程却闭口不言。如果我们能找到一些细节，证明这个刘栋是完不成的或者做不到的，就能攻破他的谎言。好，我们分头去找。嗯，呃，姑姑啊，哎，兰兰，姑姑呢？打电话是要恭喜你，你不是跟我说你是第一天上庭吗？怎么样啊？是不是特成功？那当然，你也不看是谁的侄女，还有我办不了的事儿吗？就嘚瑟吧啊！不过我的侄女这么优秀。做什么事情都是最棒的。啊，姑姑，我正在包鸡汤，我给你看啊。你看，你今天不用上班吗？我，我轮休啊。我这不是大病初愈，大家都喊我要好好休息吗？哎呦，你是难得听人劝，这样做就对了。行了，姑姑不打扰你了，赶紧做你的鸡汤去吧。哎，对了，用火注意安全啊。嗯，知道了，姑姑，你也照顾好自己啊。拜拜，拜拜。哎，岳浩，哎，林兰怎么样？我们大家都还挺担心她的。没什么事儿，没事就行。浩哥，嗯，那邱检察官那边有没有什么新的消息啊？公安复查了宋白宇开的那辆车。在车上发现了毛发纤维，是人造假发，金黄色的。哎，那刘栋之前不是说看见一个戴金色假发的女性开了宋白宇的车？那这事可能是真的，证据还是不够硬。邱检察官说会找刘栋再谈谈，你们也别太担心了。现场的各位媒体朋友，大家下午好。欢迎大家来到东韩集团星光剧院的开业典礼。接下来有请公司负责人赵东成先生给大家致开幕词，大家欢迎。说说吧，为什么杀宋白宇啊？那天我偷完东西，刚要走，我看见一个男的，大高个儿，得有一米九几，我以为他要抓我。回头看了我一眼，笑了笑，我更毛了。我从包里掏出了随身携带的铁棍子，我
罩着后脑袋，当当当就两下。我们东韩集团旗下的星光剧场是一个纯公益性质的剧场，旨在传播艺术，回馈社会。然后呢？后来他就躺地下了，我正好看他手里有把车钥匙，我被人发现，我就把他拖出来了。到了他车那儿，我打开后备箱，哎呦，我一看，后备箱里还有一人，这个跟我没关系啊。我一想，事已至此，干吧。我们东韩集团决定以星光剧场的名字成立一个星光基金，剧场的全部收入都会用来帮助患有白血病的儿童，免费的为有困难的家庭提供医疗支援。塞到后备箱里，一不做二不休，开着车直奔武陵山。连车载人沉水里了。赵总，对于您公司法律顾问宋白宇涉嫌文物走私案，您有什么看法呢？传闻宋白宇遇害前到过赵家别墅，请问是真的吗？东韩集团接二连三爆出丑闻，是有什么隐情吗？我们在车上提取到了金色假发的纤维。你之前不是说是一个戴着金发的女的开着宋白宇的车离开的吗？是男的还是女的呀？是你看见的还是就是你啊？是我。假发哪儿来？车里的。还有时间戴假发呀、啊？伪装呗。假发呢？扔了。对不起啊，各位，今天是剪彩仪式，其他问题不予回答。赵总，赵总，赵总，赵总，对文物走私案，你有什么看法？赵总，赵总，我们希望您就此事做一个解释。赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵入室抢劫的盗窃犯承认杀害了嫌疑人宋白宇，这件事仅仅是巧合吗？东韩集团是不是涉嫌文物走私案？好，我来回答大家的问题。你是几点钟开着宋白宇的车从别墅到乌灵山的？具体时间我没看。会开车吗？会啊，我原来干过货运，开了好几年车呢，老司机了。怎么了？几点到的家？几点到的家？反正我到家的时候天都快亮了。怎么回去的呀？车都沉躺了。我走在半路上，正好碰上一辆车，他也回城里，捎了我一段。都给你编好了吧？你要不信，我也没办法。首先，东韩集团目前正在积极的配合警方进行各项调查，相信调查结果出来之后，警方自然会向大家宣布。其次呢，我相信各位都是专业的媒体人士，一定不会去道听途说、偏听偏信。要知道，我们东韩集团一直以来都是为社会服务。为百姓服务的这么一家公司，我们过去是这样，今后也同样会如此。走走，各位，各位，各位，各位，各位，我给你讲一故事啊。有一个小姑娘，她爸爸是一名警察，常年战斗在第一线。没有时间管家里的，他老婆也因为这个事儿就跟他离婚了。他一边工作一边把这个小姑娘拉扯大。就在这个小姑娘十四岁那年，他因为办案意外离世。我们到现在也没有查清楚他死亡的真相。这件事情就成了这个小姑娘的心结，也成为了她的动力。她立志想成为一名检察官，要查清楚每个案件背后的真相。就在前不久，他终于成为了一名检察官。他办理的第一个案子
，就是你的案子。猜到了吧？就是那个被你诬陷的检察官。那个检察官叫林兰，对于潇潇，林兰可以说是尽了他最大的努力。你知道吗？那天庭审过后，他回到检察院的第一件事，就是召集单位里的同事，给潇潇筹集医疗费。尽管几个小时前你刚刚在法庭上诬陷过他，他说因为他相信潇潇，所以也相信你真的是个好父亲。别再说了。但是刘栋，你要知道，做一个好父亲，绝不仅仅是给孩子留足够的物质那么简单。我们每个人都在努力让潇潇的心中充满爱和希望。可你又留给他什么了呢，刘栋？如果你真的想做一个好父亲，你现在还有机会。原来有句话让我带给你。他说，无论什么原因你诬陷他，他在心里都选择原谅你，是因为他相信，你所做的这一切都是出于一个父亲对女儿不得已的选择。你别说了，杀人罪和盗窃罪可不一样。盗窃罪，你起码还能有条命。你女儿还有个盼头，你有没有想过？说了，你要是死了，别说了。你女儿怎么办？我错了，我错了。我才能叫一混蛋！我可不配当个父亲，我更不配做孝顺的爸爸。我说实话，我从现在开始说实话，我开始都是撒谎，都是在撒谎。我根本就没有杀死白宇，我没有杀他，都是陪同，陪同这个王八蛋，以我女儿威胁我才让我这么说的。陪同这个王八蛋，他就利用这一点恐吓我、威胁我。我一定说，我全说实话。好，刘栋，那你现在把事情的来龙去脉。说清楚，大家过来一下，告诉大家一个消息。哎，怎么了，顾哥？刘栋，全招了，他承认自己诬陷林兰。我就说嘛，太好了。同时，上级也宣布林兰正式解除调查，随时可以归队。真的？啊？哎，那咱是不是可以喊他回来上班了？哎哎哎哎，人好不容易歇两天，你着急喊他干嘛呀？他都已经迫不及待了，就是。燕初已经把消息啊告诉林兰了，我估计这个点儿应该已经在路上了。哎，我才几天没回来，你们就敢在背后说我坏话了呀？谁敢说你坏话？都是好话，坏话都是他说的。哎哎哎，我没说啊，我的意思是，大伙儿都等着你回来呢。哎，江你呢？啊，他去上边学习去了，算着时间。嗯，也就这两天回来。嗯，还是要谢谢大家让我尘冤昭雪了。你最应该感谢的呢是远浩和邱检察官啊，一个是我领导，一个是我亲哥们儿，就不谢了。嗯、这接风洗尘啊，咱是不是得吃顿好的？行行，我请客。哎，不过你们赶紧给我说下最近的进度，我好投入工作。你看看，说什么来着？工作狂又回来了吧？哎，说点正事儿啊。这潇潇最近又要化疗了，药费，怎么那么沉不住气啊？我们呀，都准备好了。燕处带领我们几个发起了捐款，不光我们几个，整个检察院都积极响应，要以咱们韩江市检察院的名义捐赠出去。我们的都齐了。谢谢大家。行了。喂，邱检察官。什么？刘栋要见我？好，我马上过来。我先过去了。得，三又黄，干活吧。
谢谢，谢谢你们了。我干了这么多错事儿，你们还对我这样。起来吧，你也别多想了，在监狱里好好改造，争取减刑。小月还等着你回家呢。您放心，我一定好好改造。你们就是潇潇的恩人，等他长大了。一定加倍报答你们。我呢也很小失去了父亲，所以特别能感同身受。我想帮潇潇，也想帮你，但我帮你不是为了让你隐瞒，而是为了让你成为一个堂堂正正、值得女儿骄傲的父亲。我想，你现在做到了。等潇潇长大了，一定让他向你们学习。做个好人，做个好人。我是真的很喜欢潇潇，今后也会经常去看她，你放心吧。谢谢，谢谢。字都没说。锦绣捡你回来那年，你多大？九岁还是十岁？记不清了。他把你捡回来，但是我养大了你。心里要清楚，你跟的人是谁？当然是你。打扰你一下，呃，我想知道你的手机是几点丢的？上午十点左右吧，在咖啡厅丢的，后来我买了新手机。嗯、呃，那新手机是几点买的？接到了，你论文被卖了，是什么呀？买卖双方聊天记录，哪儿来的？这你就别管了，山人自有妙计，谁让我是小坏人克星呢？小坏人克星是什么？
请我吃什么呀？吃论文。<笑>是想更深的彼岸，扬起的迷雾模糊了边界，心事紧握入迷的深渊，选择光明就勇敢。在汹涌的浪，吞噬不了光线。心事等它在风暴里沉潜，身为光明，就义无反顾。挣扎，寂静无声的世界，照亮每一次未知的冒险，哪怕只有一个瞬间。真相在眼前。